இன்றைய ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகள் இரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்து விளக்கம் அளிக்க வருகிறார் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் இரத்த நோய் மற்றும் இரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ரேவதி ராஜ் அவர்கள் உடன் உரையாடுகிறார் பூங்குன்றன் அவர்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் புற்றுநோய்களில் பல வகையான புற்றுநோய்கள் இருக்குது அதில் ரொம்பவும் அச்சுறுத்துறது பயமுறுத்துறது திரைப்படங்கள்லாம் காமித்து நம்மளை பயமுறுத்தின ஒரு புற்றுநோய் எதுனா ரத்த புற்றுநோய் பிளட் கேன்சர் அப்படின்றது இந்த ரத்த புற்றுநோய்னா என்ன அதை பற்றி நீங்கள் விரிவாக விளக்குறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக புற்றுநோய்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஒரு சுருக்கமாக ஒரு விளக்கம் ஒன்று கொடுத்துருங்க கேன்சர்னா ஒரு அணுக்கள் நம்ம உடம்புல அளவு கடங்காம வளரக்கூடிய அணுக்களை தான் புற்றுநோய் அணுக்கள்னு சொல்றோம் கேன்சர் ஒரு ஒரு செல்லும் நம்ம உடம்புல இவ்வளோதான் குட்டி போடணும்னு இருக்கு பட் அதுல அந்த லிமிட்டே இல்லாத அளவு கடங்காம குட்டி போட்டா அது கேன்சர் அது ரத்த சம்பந்தப்பட்ட அணுக்கள்ல வந்ததுன்னா அதுதான் லுக்கீமியா இல்லைன்னா பிளட் கேன்சர்னு சொல்றோம் இப்போ சில்ட்ரனுக்கு வர புற்றுநோய் அண்ட் அடல்ட்ஸ்க்கு வர புற்றுநோய் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வித்தியாசமா இருக்கும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி கிடையாது எப்படி வாய்ப்பு குழந்தைங்களுக்கு வருது ஒன்று ரத்தத்தில் உள்ள புத்துநோய் லுக்கீமியா இன்னொன்று வந்து பிரெயின் கேன்சர் பிரெயின் டியூமர்ஸ் சில்ட்ரனில் ஏன்னா இது ரெண்டும் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் ஆர்கன்ஸ் ஒரு சில்ட்ரனில் பிளட் அண்ட் பிரெயின் அதை தவிர நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ் சில்ட்ரனில் லிம்ஃப் கிளாண்ட் அந்த லிம்ஃபோமான நெறி கட்டுதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த கிளாண்டோட கேன்சர் வயிற்றுல கிட்னியோட கேன்சர் கிட்னிக்கு மேலே உள்ள உறுப்பு அட்ரினல் கிளாண்டோட கேன்சர் நியூரோபிளாஸ்டோமா சதையோட சம்மந்தப்பட்ட கேன்சர் போன் டியூமர்ஸ் ஆஸ்டியோ சார்கோமா ஈவிங் சார்கோமா இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக அவ்வளோவா அடல்ட்ஸில் பார்க்கறது இல்லை ஸோ இது வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அடல்ட்ஸ் கேன்சர்ஸ் யூஸ்வலாக ஃபைவ் இயர்ஸ் சர்வைவல் ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் அஞ்சு வருஷம் எவ்வளோ பேர் வாழ்வாங்க வேறஸ் சில்ட்ரனில் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எப்போவுமே பார்க்கறது கியோர் ரேட்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு ஃபுல்லாக குணமாகிறாங்க ஸோ லாங் டேர்மாக எத்தனை சில்ட்ரன் கியோர் ஆகிறாங்க குணமாகிறாங்க ஸோ சைல்ட்ஹுட் கேன்சர்ஸ் அ கியூரபிள் அதுதான் இந்த மந்தோட மெயின் மெசேஜ் ஸோ நல்ல ஹை கியோர் ரேட்ஸ் ஸோ அதனால் சில்ட்ரனோட கேன்சர்ஸ் நம்ம டீல் பண்ணுறதே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் செய்யாத ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் எப்படி இன்டாக்டாக சர்வைவல் கொடுக்கறதுன்னு பார்க்கக்கூடிய பிளானிங் தான் சில்ட்ரனுக்கு பண்ணுறோம் சில்ட்ரன் கேன்சர் பற்றி சொன்னீங்க மேடம் இதில் வந்து இப்போ குழந்தைகள்னா எந்த இந்த வயசில் இருந்து வரும் ஏன்னா பிறந்த குழந்தையில் இருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் குழந்தைகள் தான் அது அப்போ எந்த வயசில் வந்து வர ஆரம்பிக்குது எந்த வயதின் காலகட்டத்தில் அதிகமாக வந்து இந்த புற்றுநோய் ஏற்படுது சில்ட்ரனுக்கு கேன்சர் நியூ பார்ன் பேபி பிறந்த நிலேந்தே வரலாம் லட்சத்தில் ஒருவர் சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு லட்சம் குழந்தையில் ஒரு சைல்டுக்கு கேன்சர் வரலாம் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னா ரஃப்லி கேன்சர் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரம் சில்ட்ரன் பெர் இயர் நம்ம நாட்டில் பாதிக்கப்படுறது அதில் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் சில்ட்ரனுக்கு பிளட் கேன்சர் ஒரு லுக்கீமியாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு ஏன்னா பிளட் கேன்சர்ஸ் தான் சில்ட்ரனில் ஹையஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது எந்த வயது So, most common age group, leukemia is two types. Hmm. Acute lymphoblastic leukemia, Velaratanukkal is two types. Lymphocytes, neutrophils. Hmm. Lymphocytes are the same as leukemia, ALL. Neutrophils are the same as leukemia, acute myeloid leukemia, AML. Hmm. This ALL, most hmm. common, we can see two types. Two types are the same as AML. And AML is the same as AML. But newborn baby, that's the same as AML. 
பார்த்தீங்கன்னா லுக்கீமியா கொஞ்சம் ரேர் டூ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் மேக்சிமம் ஹையஸ்ட் இன்சிடென்ஸ் அதுக்கப்புறம் டீனேஜ்ல இன்னொரு ஒரு பீக் இன்சிடென்ஸ் வருது பொதுவாக புற்றுநோயினாலே வந்து என்ன ஸ்டேஜ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க கேட்பாங்க பல கட்டங்களா பிரிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வர்ற அந்த புற்றுநோய்களையும் பல்வேறு விதமான கட்டங்களா இருக்கு ஸ்டேஜிங்னு சொல்றோம் ஸோ எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்குன்னு அது சாலிட் டியூமர் ஒரு கட்டியா இருந்தா அதுக்கு ஸ்டேஜிங் உண்டு ஸோ ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர் பட் ரத்தத்துல உள்ள பொத்து நோய்க்கு ஸ்டேஜ் கிடையாது ஏன்னா உடம்புல எல்லா உறுப்புகள்லையும் ஊற ஒரு திரவம் அது ஸோ ஸ்டேஜிங் கிடையாது ஸோ இன்னைக்கு வந்தாலும் ஒரு மாசம் அப்புறம் அந்த குழந்தை வந்தாலும் அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் இப்போ குழந்தைகளுக்கு வருதுன்றீங்க மேடம் அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன ஏன்னா வழக்கமாக இப்போ பெரியவங்களுக்கு வந்ததுன்னா புற்றுநோயினா அவங்க வந்து கவனிப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து கவனித்து உடனடியாக வந்து மருத்துவர் அணுகுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது குழந்தைகள் வந்து அப்படி இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து சொல்லவும் தெரியாது விளையாட்டுத்தனமாக இருப்பாங்க அப்படின்னும் போது இது இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் அறிகுறிகள்ன்றது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இந்த நோய்க்கான முக்கியமான அறிகுறிகள் என்ன இது நீங்க கேட்டது ரொம்ப கரெக்ட் கேள்வி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள சைல்ட் டாக்டரே மிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் லுக்கீமியா இது வந்து மெடிக்கல் காலேஜ்ல டீச்சிங் போது சொல்வாங்க லுக்கீமியா இஸ் அ கிரேட் மெமிக்கர் ஏன்னா எந்த விதமா வேணா அது பிரசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரத்தத்துல நமக்கு சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் வெள்ள ரத்த அணுக்கள் அண்ட் பிளேட்ல தட்ட அணுக்கள்னு மூணு இருக்கு ஸோ சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் சத்து கொடுக்குது ஸோ அது கம்மியானா அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப வீக்காக டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆக்டிவாக விளையாடின்னு இருந்த குழந்தை எப்போவுமே படுத்து தூங்குது ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க சரியாக சாப்பிடல ஏன்னா நல்ல ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் பசி எடுக்கும் ஜீரணமாகும் கை கால் வலி சோர்ந்து சோர்ந்து போகிறது பார்க்கவே வெளுத்து போகுது அது ஃபஸ்ட் சிம்டம் செகண்ட் சிம்டம் வெள்ளர தாணுக்கள் இல்லைன்னா அடிக்கடி காய்ச்சல் ஸோ விட்டு விட்டு காய்ச்சல் வருது மூணாவது தட்டணுக்கள் இல்லைன்னா ரத்த கசிவு மூக்குலேருந்து ரத்தம் இல்லை வாய்க்குலேருந்து ரத்தம் இல்லை தோலில் கொஞ்சமாக அடிப்பட்ட அந்த இடத்துலலாம் கருப்பு கருப்பாக அந்த கண்ணி போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி பேச்சஸ் வருது ஸோ ப்ளீடிங் இஸ் ஒன் சிம்டம் நம்மளுடைய உடம்புல ரத்தம் ஊறுற இடம் எல்லாம் மஜ்ஜை எலும்பு மஜ்ஜை அது எலும்புக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அது ரேப்பிடாக அது குரோத் ஆகும்போது அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு எலும்புக்கு எலும்பு வலிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சில சமயம் இது ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு கூட சில பேர் நினச்சிருக்காங்க பார்த்து <laughs> டயக்னோஸ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அவங்களுக்கு வாயில புண்ணு மாதிரி வருமா இல்ல சாப்பிடுற சாப்பாடோட இன்டேக் குறையுமா மற்றபடி அவங்க நடவடிக்கையில வந்து ஏதாவது பெரிய அளவுல மாற்றம் தெரியுமா மோஸ்ட்லி வெள்ள ரத்த அணுக்கள் இல்லைன்னா வாயில புண்ணு வர வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா ஹீமோகுளோபின் கம்மியானா பசி எடுக்காது ஜீரண சக்தி குறைபாடா இருக்கும் வெயிட் குறையலாம் தொடர்ந்து காய்ச்சல் ஏதாவது ஒரு குழந்தைக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ரத்த பரிசோதனை பண்ணி ரத்தத்துல ஏதாவது குறைபாடு இருக்கான்னு பார்த்தா நல்லது இந்த நோயோட அறிகுறிகளை கண்காணிச்சு இதை வந்து கண்டறிகிறதுல பெற்றோர்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கு மேடம் மோஸ்ட் ஆஃப் த லுக்கீமியா பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க டயக்னோசிஸ் ஆகிற அன்னைக்கு யோசிச்சு பார்ப்பாங்க ரெண்டு வாரம் முன்னாடியே குழந்தை இந்த மாதிரி கால் வலின்னு சொன்னாங்க நம்ம அதை கவனிக்கலை இல்லை காய்ச்சல் இருந்தது இது வைரல் ஃபீவர்னு நினச்சோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இதுக்கு நம்ம கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது இது டயக்னோசிஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ ஏர்லியாக நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கணும்னு நிறைய பேர் வருத்தப்படுவாங்க பட் டிஃபிகல்ட் டயக்னோசிஸ் இருக்கிறதுனால இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சிம்டம்ஸும் பிளட் டெஸ்ட்டும் வச்சு தான் டயக்னோசிஸ் இது இதுதான் காரணம்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ பெற்றோர் வந்து எப்போவுமே நம்ம குழந்தை நார்மலாக இல்லை யூஸ்வலை விட ரொம்ப ஓவரா நல்லா விளையாடுற ஒரு குழந்தை சோர்ந்து போய் உட்காந்துருக்காங்க இல்லை ஆக்டிவாக நல்லா சாப்பிடக்கூடிய குழந்தை சாப்பிடாம இருந்தாங்க பிளீடிங் பேச்சஸ் தோலில் கருப்பு கருப்பாக பேச்சஸ் இருக்குது இல்லைன்னு மூக்குலேருந்து ரத்தம் வருது அந்த மாதிரி இருந்தால் சைல்டு டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காமிச்சு செக்அப் பண்ணிட்டால் நல்லது அசகாய சூரனா இருக்கலாம் இல்ல வீராதி வீரனா கூட இருக்கலாம் 
ஆனா உடல் நலம் மட்டும் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில சந்தோஷம் துளியும் இருக்காது ஒரு ரூபா கூட செலவு இல்லாம உடல் நலம் சார்ந்த தகவல்களை மருத்துவர்கள் நிபுணர்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்க கேளுங்க உங்க அகில இந்திய வானொலியோட நூத்தி ஒன்னு புள்ளி நான்கு பண்பலையில ஹலோ டாக்டர் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பிற்பகல் மூன்று இரண்டு மணிக்கு கேட்கலாம் வாங்கண்ணா வணக்கங்கண்ணா ஹலோ டாக்டர் கேளுங்கண்ணா ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்து குழந்தைகள் நல மருத்துவர் மற்றும் ரத்த நோய் ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ரேவதி ராஜ் அவர்களுடனான இந்த உரையாடல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கிறது இந்த புற்றுநோயை வந்து கண்டறியதற்கு என்ன மாதிரியான பரிசோதனைகள் செய்யறாங்க மேடம் இப்போ எல்லா லேப்ஸ்லயுமே கம்ப்யூட்டரைஸ் டெஸ்டிங் பண்றோம் சோ அதுலயே அந்த கம்ப்யூட்டரைஸ் டெஸ்டிங்லயே அந்த மெஷினே இதுல நார்மல் செல்ஸ் இல்ல இது ரத்த புற்று நோய்க்கு அறிகுறி இருக்குன்னு அது ஒரு ஸ்டார் போட்டு விட்டுடும் சோ அது இருந்ததுன்னா மறுபடியும் குழந்தைய கூப்பிட்டு பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கா வெள்ள ரத்த அணுக்கள் கம்மியாவோ அதிகமாவோ இருக்கா தட்டணுக்கள் கம்மியா இருக்கா இதெல்லாம் சேர்த்து பிளட் டெஸ்ட் எது பார்த்தா எல்லாம் அப்நார்மலா இருந்தா நம்ம உடல்ல ரத்தம் செய்யக்கூடிய இடம் எலும்பு மஜ்ஜை அண்ட் இடுப்பு எலும்புல பாத்தீங்கன்னா தோல் கடியிலேயே இடுப்பு எலும்பு இருக்கு ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சொட்டு ரத்தம் எடுத்து டெஸ்ட் கலப்பறது தான் போன் மேரோ டெஸ்ட் ஸோ அந்த போன் மேரோ டெஸ்ட் தான் ஃபுல் டயக்னோசிஸ் தெரியும் இது லுக்கீமியாவா இல்லையா இப்பெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆனது ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரின்னு ஒரு டெஸ்ட் ஏன்னா அது அந்த செல்ஸ் அந்த மெஷின்குள்ளே போட்டால் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இது வந்து லுக்கீமியாவா இல்லையான்னு நமக்கு டெஃபினட்டிவாக டயக்னோசிஸ் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த லுக்கீமியாலேயே என்ன டைப்பு ஏஎல்எல் டைப்பா ஏஎம்எல் டைப்பா ஸோ ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி வந்ததுலேருந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்மளால் லுக்கீமியாவெல்லாம் டயக்னோஸ் பண்ணி பேரண்ட்ஸை கவுன்சல் பண்ண முடியுது இப்போ ஏதாவது புற்றுநோய் வருதுன்னா பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிகர் பிடிச்சிட்டு இருந்தார் இல்லை எக்ஸசிவாக சும்மா ஆல்காஹாலிஸ்டாக இருந்தார் அப்படின்ற மாதிரி காரணங்கள் இருக்கும் பார்க்க போடுறாங்க அப்படின்னு ஆனால் குழந்தைகள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு வயசுல இருந்து ஏழு எட்டு பத்து வயசுல உள்ள குழந்தைகள் அவங்களுக்கு பெருசாக கெட்ட பழக்கலாம் இருக்க வாய்ப்பும் இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ரத்த புற்றுநோய் வருவதற்கு என்ன காரணம் முக்கியமான காரணங்கள் என்ன இதுதான் நிறைய ரீசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு அணுக்கள் அளவு கடங்காம வளருது என்ன அந்த ஸ்விட்ச் எங்க அது தப்பா போச்சு ஏன் அந்த ஸ்விட்ச் இப்படி தப்பா போய் அளவு கடங்காம செல்ஸ் உற்பத்தி ஆகுதுன்றதுக்கு நிறைய இப்போ ஆராய்ச்சி நடக்குது ஆனா இது மட்டும் அதுக்கு உண்டான பதில் கிடைக்கல சோ லாட் ஆஃப் ரீசர்ச் இன்னும் தேவைப்படுது பட் எப்படி குணப்படுத்தணும்ன்ற அந்த பாதை அது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலாம் பத்து பர்சன்ட் சில்ட்ரன் தான் குணமடைஞ்சிருந்தாங்க இப்ப தொண்ணூறு பர்சன்ட் சில்ட்ரனை குணமாக்கலாம் பட் வை கொஸ்டனுக்கு தான் நமக்கு இன்னும் பதில் தெரியல ரீசர்ச் நடந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு மேபி ஃபியூச்சர்ல தெரியும் பட் இது கண்டிப்பா பரம்பரை வியாதி தொத்து வியாதி கிடையாது நம்ம எதுவும் மிஸ்டேக்கா பண்ணோம் நிறைய அம்மாக்கள் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நான் தான் தாய்ப்பால் கொடுக்கல அதனால வந்திருக்கு இல்ல எங்க ஊர் தண்ணி சரியில்லை அதனால வந்திருக்கு இதெல்லாம் காரணம் கிடையாது ஸோ எதனால வருதுன்னு தெரியும் தவிர இது பரம்பரை வியாதி தொத்து வியாதி இல்லைன்னு தெரியும் தொத்து வியாதி நிச்சயமா கிடையாது கிடையாது இதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் எப்படி மேடம் வழக்கமா புற்றுநோய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே சிகிச்சை முறை தானா இல்லை அதில் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடுமா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே நம்ம வந்து இது அக்யூட் மைலாய்டு லுக்கீமியா ஏஎம்எல்ஆ இல்லை அக்யூட் லிம்ஃபோபிளாஸ்டிக் லுக்கீமியா ஏஎல்எல்ஆ இல்லை கிரானிக் மைலாய்டு லுக்கீமியா சிஎம்எல்ஆ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு விதமான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கீமோதெரப்பி மருந்து தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கீமோதெரப்பி மெடிக்கேஷன்ஸ் ரத்தத்தில் கலந்து கெட்டாணுக்கள் எல்லாம் கரைச்சி யூரினில் கொண்டு வருது அண்ட் மஜ்ஜையில் புது ரத்தம் ஊற ஆரம்பிக்குது ஏஎல்எல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் அந்த கெட்ட அணுக்கள் கரைஞ்சு ஆனால் உடம்புல எங்கேயாவது ஒளிஞ்சு திரும்பி வர வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தொடர்ந்து ரெண்டரை வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் தரும் ஸோ தட் திரும்பி வரக்கூடிய அணுக்களையும் நம்ம டார்கெட் பண்ற மாதிரி வெரஸ் ஏஎம்எல் உடம்ப விட்டு விலகவே விலகாது ஸோ ஷார்ட்டா நாலு மாசத்துல ஹெவி டோசஸ் கீமோதெரப்பி யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஏஎம்எல்ஏ ஒரு டைப்பு ஏஎம்எல் எம் த்ரீ டைப்னு இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ என்ன வந்திருக்குன்னா 
அணுக்களை கரைச்சு யூரின்ல கொண்டு வரத்துக்கு பதில அத வந்து டெவலப் பண்ற மாதிரி இப்ப ஒரு பேபி ஸ்டேஜ்ல இருந்து அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு ஒருத்தர் போற மாதிரி நீங்க அந்த கெட்ட அணுக்களையே நல்ல அணுக்களா மாத்திரா மாதிரி தீஸ் ஆர் கால் மெச்சுரேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ அது பண்றதுனால சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கம்மி அண்ட் அவுட்கமும் ரொம்ப பெட்டரா இருக்கு முன்னெல்லாம் ஏஎம்எல் எம் த்ரீ ரொம்ப டஃப் டைப் டிசீஸ்ன்னு நினைப்போம் ஆனால் இப்போ அதுக்கு அவ்வளோ குட் கியூர் ரேட்ஸ் ஆர்சனிக் ஆட்ரா இந்த ஆர்சனிக் பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் எல்லாம் கேன்சருக்கு ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அப்போ மாடர்ன் மெடிசனில் நம்ம ஆர்சனிக் புத்துநோய் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் சிஎம்எல்ன்ற கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட்டட் தெரப்பி எந்த ஒரு அணுக்களில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கோ அந்த சேஞ்சை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ சிஎம்எல்க்கு டேப்லெட் போட்டுட்டு சில்ட்ரன்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய அட்வான்சஸ் வந்துருக்கு கீமோதெரப்பிக்கு கண்டிப்பாக டெம்பரரி சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு வயிறு புண்ணாகலாம் குடல் புண்ணாகலாம் முடி விழலாம் பட் மோஸ்ட்லி எந்த சைடு எஃபெக்டுமே பர்மனண்ட் கிடையாது அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணுறோம் கீமோ தெரப்பி சொன்னீங்க வழக்கமாக வந்து அதே மாதிரி இந்த ரேடியேஷன் தெரப்பிலாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ரேடியேஷன் தெரப்பி இதுக்கு இருக்கா ஸோ பிளட்ல உள்ள கேன்சருக்கு ரேடியோ தெரப்பி அண்ட் சர்ஜரியோட ரூல் ரொம்ப கம்மி கட்டிகள் சாலிட் டியூமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குரூப்பாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஒரு கட்டி இருந்ததுன்னா முதல்ல நான் கீமோ தெரப்பி கொடுத்து கரைக்கிறேன் அப்புறம் சர்ஜன் ஆப்ரேட் பண்ணுவார் கட்டி இருந்த இடத்துக்கு ரேடியேஷன் டாக்டர் ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்குறாங்கன்னு அது ஒரு டீம் ஒர்க்காக பண் பண்ணுவோம் பட் மோஸ்ட்லி லுக்கீமியாஸில் கீமோ தெரப்பி மட்டும் புற்றுநோய்க்குள்ள <laughs> அந்த செல்லோட அணுக்கள்குள்ள போய் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு அதை பர்டிகுலராக டார்கெட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெடிசன் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறது பிளினா டுமோ மேவ்னு ஸோ அந்த புற்றுநோய் அணுக்கள் மேலே ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன் இருக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் சிடி நைன்டீன் ஸோ அந்த பிளினா டுமோ மேவ் அந்த சிடி நைன்டீன் மேலே போய் ஒட்டிக்கும் அண்ட் அதே சமயத்தில் நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கக்கூடிய நல்ல வெள்ள ரத்த அணுக்கள் எல்லாம் அந்த கேன்சர் செல் கிட்ட கூட்டிட்டு வருது ஸோ இது கேன்சர் செல் கேன்சர் செல்னு நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு எடுத்து காட்டுறது புத்து நோய் செல்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு திருடம் போலீஸ் விளையாட்டு மாதிரி தான் இது ஸோ அவங்க மறைஞ்சு இருக்கிற இடத்தெல்லாம் போய் அந்த பிளினட்டுமோ மேப் புத்து நோய் அணுக்களை நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு எடுத்து காமிக்கிறதுனால நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமே அதை உடம்பை விட்டு வெளியேற்றுறது ஸோ கீமோ தெரப்பி எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆன சில்ட்ரனுக்கு இந்த இம்யூனோ தெரப்பி யூஸ் பண்ணா அது புத்துநோயை விளக்கலாம் இன்னும் அதை விட அட்வான்ஸ் கார் டி செல்னு ஒரு தெரப்பி இந்த கார் டி செல்ல நம்ம அந்த குழந்தையோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே லேபுக்கு எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஜீன்ஸ் எல்லாம் மாத்திரம் அதனோட ஜெனட்டிக் மேக்கப்பே அதை மாத்தி குழந்தைக்குள்ளேயே செலுத்தினா அந்த கெட்ட அணுக்களை நல்லா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதை போய் உடம்பு விட்டு வெளியேற்றுறதுக்காக உதவி செய்யுது ஸோ நம்ம ஓன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வச்சே கேன்சரை ஃபைட் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் இம்யூனோ தெரப்பி அது தான் ஹோப்ஃபுல்லி ஃப்யூச்சர் எங்களோட ஜெனரேஷன்லாம் யூஸ் பண்ண கீமோ தெரப்பி ஐ டோன்ட் திங்க் ஃப்யூச்சரில் யங் பீப்புள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி டார்கெட்டடாக இது மட்டும்தான் இந்த அந்த பர்டிகுலர் கேன்சர் செல்லை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி இல்லை இம்யூனோ தெரப்பி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வச்சு ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய அட்வான்சஸ் இட் இஸ் இந்த நியர் ஃபியூச்சர் இந்த இம்யூனோ தெரப்பி வந்து இப்போ இந்தியாவில் எங்கேயாவது பரிச்சார்த்தமான அளவு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லெவல்லையாவது பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இல்லை வெளிநாடுகள் மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம இந்தியாலேயே ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலையும் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணுறோம் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா இந்தியா ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்த இந்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் அதிசயம் அதிசயமே அசந்து போகும் நீ எந்த அதிசயம் ஒளி இல்லாம எதுவுமே தெரியாது ஆனா நம்ம உடம்பே பயோலூமினிசன்ஸ் அதாவது மின்மினி பூச்சிகள் புழுக்கள் மாதிரி தானாவே ஒளிவிடக்கூடியது அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஒளியில தேவதை தெரியுதோ இல்லையோ அது காதலிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் 
ஆனா நம்ம உடம்பு எப்படி தானாவே ஒளி விடுது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மைய தெரிஞ்சுக்கோங்க செல் சுவாசத்தின் போது நம்மளோட உடல் வளர்ச்சிதை மாற்றம் நடக்குது அப்படி நடக்கிற வளர்ச்சிதை மாற்ற எதிர்வினையால ஃப்ரீ ராடிகல்ஸ் உற்பத்தியாகி நம்ம உடல் தானாவே ஒளிருது அப்படின்னா இருட்டுல நம்ம லைட் இல்லாம போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இந்த ஒளிய நம்ம சாதாரண கண்ணால பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்ம உடம்பு வெளியிடக்கூடிய இந்த ஒளியானது மனிதர்கள் கண்களால் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிரம் மடங்கு குறைவு ஆனா இத அல்ட்ரா சென்சிட்டிவ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பிரத்யேக கேமராக்கள் மூலமா தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இத்தனை ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த நம்மளோட மனித உடல் ஒரு அதிசயம் தானே குழந்தைகள் ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்து குழந்தைகள் நல மருத்துவர் மற்றும் ரத்த நோய் ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ரேவதி ராஜ் அவர்களுடனான இந்த உரையாடல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கிறது அப்புறம் ரத்த புற்றுநோயில வந்து இந்த ரத்த மாற்று பண்ணுவாங்க பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணுவாங்க அது எதுக்காக பண்றாங்க அதனுடைய அவசியம் என்ன மேடம் உங்களோட கொஸ்டின் ரெண்டு விதமா ஆன்சர் பண்றேன் இப்போ இன்னைக்கு புத்துநோய் இருக்குன்னா நல்ல ரத்த அணுக்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆகல ஒரு குழந்தைக்கு சோ ஹீமோகுளோபின் கம்மியானா டோனர் டேந்து பிளட் எடுத்து டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்றோம் பிளேட்லெட் தட்டணுக்கள் கம்மியானா டோனர் டேந்து எடுத்து பிளேட்லெட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்றோம் ஸோ தட் பிளீடிங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வராது மூணாவது வெள்ள ரத்த அணுக்கள் அது ரெண்டு நாள் உடம்புல உயிர் வாழுது ஸோ அந்த ரெண்டு நாள் ஒருத்தர் டேந்து எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பியூஸ் பண்ற மாதிரி டைம் இல்ல ஸோ அந்த குழந்தைக்கு நடுவுல காய்ச்சல் ஏதாவது வந்ததுன்னா நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ல அட்வான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எங்க இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறோம் பட் கீமோதெரப்பி எல்லாம் மீறி அந்த நோய் திரும்பி வந்திருக்குன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு மஜ்ஜையே மாத்தி செய்யக்கூடிய சிகிச்சை இது போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் சொல்றோம் அதுவும் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் ஆர் கண்ட்ரி கேன்சர் செல்ஸ் கீமோதெரப்பிய மீறி திரும்பி வரக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னா அந்த டைம்ல ஹோல் போன் மேரோவை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜர் அது பிஎம்டி ஒரு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான் இந்த போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி ரத்த எலும்புல மஜ்ஜையே மாத்துறதுன்னு சொல்றீங்க அப்படினா நம்ம உடம்புல எல்லா எலும்புல உள்ள மஜ்ஜையும் மாத்திடுவாங்களா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள மஜ்ஜை மட்டும் மாத்துவாங்களா சோ போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் நிறைய பேர் இது ஆபரேஷன் எலும்பு கட் பண்ணி பண்றது அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க அது கிடையாது இட்ஸ் அ மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர் சோ முதல்ல அந்த குழந்தையோட உடம்புல உள்ள எல்லா மஜ்ஜை அணுக்களும் கரைக்கிறதுக்காக ஹெவி டோசஸ்ல கீமோ தெரப்பியோ ரேடியோ தெரப்பியோ யூஸ் பண்றோம் அவங்க மஜ்ஜ அணுக்கள் எல்லாம் கரைஞ்சு யூரின்ல வெளியில வந்துருது டோனருடைய ஸ்டெம் செல்ஸ் அந்த பிளட்டு செய்யக்கூடிய அந்த தட்டணுக்களை அவங்க டோனர்கிட்டேந்து இப்போ பிளட்லேருந்தே எடுக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது ஸோ டோனர் வந்து அதை ரத்த தானம் மாதிரி டொனேட் பண்ணுறாங்க அதை எடுத்து நம்ம ரத்தம் கொடுக்குற மாதிரி நரம்பில் ஏற்றுறோம் இது அவங்க உடம்புக்குள்ளே போய் புது அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ரெண்டு வாரம் ஆகுது அந்த ரெண்டு வாரம் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு சின்னதாக விதை போட்டு அந்த செடி முளைக்கிற மட்டும் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் டோனரோட அணுக்கள் தான் அவங்க உடம்புல இருக்கு ஸோ மறுபடியும் அந்த ரத்த அணுக்கள் லுக்கீமியா திரும்பி வராம இருக்கிறதுக்காக அது இம்யூனோ தெரப்பி மாதிரி அந்த டோனர் செல்ஸும் குழந்தைக்கு உதவி செய்யும் ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் இது மற்ற ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்னி லிவர் ஹார்ட் லங்ஸ் நிறைய பண்றாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அங்கெல்லாம் ஒரு லைஃப் லாங்காக அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணணும் வேறஸ் மஜ்ஜ மாத்து சிகிச்சையில் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த புது மஜ்ஜை அணுக்கள் தான் பேஷண்ட்டுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆகிடும் ஸோ ஆஃப்டர் ஒன் இயர் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லைஃப் லாங் கிடையாது மேடம் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு சிகிச்சை முறை இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதை பற்றி எதுவும் சொல்ல முடியுமா மேடம் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அண்ட் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆக்சுவலாக இது இல்லை நிறையா பேருக்கு நிறையா கன்ஃபியூஷன் ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா பிஎம்டினா என்ன ஸ்டெம் செல்ஸ்னா என்ன ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்றது அது அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தில் வரக்கூடிய அணுக்கள் மாதிரி எல்லாம் புது அணுக்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய சக்தி உள்ளது தான் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆரம்ப கட்ட கரெக்ட் ஸோ அது நம்ம எல்லாரோட மஜ்ஜையிலையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இது பிளட் ஃபார்மிங் ஸ்டெம் செல்ஸ் இது இங்கிலீஷில் ஹெமட்டோபாயிட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸோ இந்த தண்ட அணுக்கள் வந்து வெறும் ரத்த அணுக்களை மட்டும்தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஸோ இத
சொல்றோம் இல்லைனா ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சொல்றோம் ஸோ ப்ரொசீஜர் அதே தான் பட் அதனோட பேர் விதவிதமாக சொல்றதுனால இந்த ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பற்றி நிறைய பேர் பேசுறாங்க நிறையா இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா தொப்புள் கொடியில் உள்ள அந்த அணுக்களில் இருக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸ் அதுவும் ரத்தம் சம்பந்தப்பட்டது தான் ஸோ கார்ட் பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸும் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஸோ கார்ட் பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸும் ரத்த அணுக்களுக்காக உண்டான பிரச்சனைகளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக வந்து பதில் சொன்னீங்க மேடம் நிறைய குழப்பங்கள் நீங்கிறதுக்கு இந்த உங்களுடைய பதில் நிச்சயமாக உதவும் இந்த சிகிச்சை முறையை பற்றி சொன்னீங்க மேடம் இந்த சிகிச்சை முறைகள்லாம் வந்து எவ்வளோ காலம் பிடிக்கும் இதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக பிளட் கேன்சர்ஸ் அது காஸ்ட்லி டிசீஸ் தான் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வயசு ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யங் பீப்புளாக இருப்பாங்க இருபது இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது வயசு உள்ள பேரண்ட்ஸ் தான் ஆவரேஜ் ஸோ அவங்க கெரியர்லாம் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பேர் பண்ண முடியாது நம்மளோட சைல்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டு வைக்கணும்னு கூட யோசிச்சுருக்க மாட்டாங்க ஏஎல்எல் பார்த்து ரெண்டரை வருஷம் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் கிட்டத்தட்ட அதெல்லாம் பிரைவேட்ல பார்த்தா பத்து லட்சம் வரைக்கும் செலவாகுது ரெண்டரை வருஷத்துல வேற ஏஎம்எல் ஹெவி டோஸ் கீமோதெரப்பி கொடுக்கறதுனால அது ரொம்ப ஹை சப்போர்ட்டிவ் கேர் ஸோ நாலு மாதத்துக்குள்ளேயே நமக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் கண்டிஷன் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நம்ம கண்டிப்பாக இதுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிள் பட் அதில் வந்து இந்த டார்கெட்டட் தெரப்பி இம்யூனோ தெரப்பி அதெல்லாம் கவர் ஆகாது அதெல்லாம் தேவைப்பட்டதுன்னா பட் மஜமாத்து சிகிச்சை அது காப்பீடு திட்டம்லேயே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அண்ட் அது ஃபுல்லாக கவர் உதவி பணத்தினாலு <laughs> அந்த பேரண்ட்ஸ் கிவ் அப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செஞ்சு ஃபேமிலிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இருக்காங்க அண்ட் அதர் திங் இப்போது கேன்சர் சென்டர் பக்கத்தில் ரொம்ப நாள் தங்கணுன்னா அந்த வாடகை சாப்பாடு அதுவும் கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு ஹெச்ஏஹெச்னு இருக்கு ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோம் ஸோ இதுவும் சென்ட் ஜூட்ஸ் ஹோம் கேன் கிட்ஸ் ஹோம்னு சில்ட்ரனுக்காக நிறைய இடம் இருக்குது ஸோ தட் அங்கே ஃபேமிலிஸ் ஃப்ரீயாக தங்கிக்கலாம் அரசு உதவி செய்யறதை பத்தி சொன்னீங்க மேடம் என்ஜிஓஸ் நிறைய இருக்கதா சொன்னீங்க இதுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு திட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கு குழந்தைகளை எந்த வயசுல இருந்து சேர்க்கல ஏன்னா இன்சூரன்ஸ்ல போட்டா கூட வந்து ஃபேமிலி இன்சூரன்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் தான் எடுப்பாங்க அப்படியே இருந்தாலும் இந்த குழந்தைகளை சேர்க்க முடியுமா இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரியான ரத்த புற்றுநோயெல்லாம் வந்தா அதுவும் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுமா நியூ பார்ன் பேபிலேருந்து இன்சூரன்ஸ் கவர் போட்டுக்கிறது நல்லது நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைன்னு அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு நிறையா யங் பீப்புள் போடுறதில்ல அவங்களுக்கே கூட போட்டுக்கிறது இல்லை ஏன்னா சின்ன வயசுலலாம் வராது வயசானதுக்கு அப்புறம் தான் வரும்னு நினச்சி ஸோ கண்டிப்பாக த வே ஃபார்வர்ட் இஸ் எல்லாருக்கும் யூனிவர்சலாக ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தேவை இட் இஸ் அ மஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி இன்சூரன்ஸ் இருந்ததுன்னா எந்த அவசர சிகிச்சையும் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசிக்க டைம் இருக்கு ஸோ அது கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் தட் எல்லாருமே ஏதாவது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கலாம் லுக்கீமியாஸ் மோஸ்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இது கவர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இது ரேர் கண்டிஷன்ஸ் இது பிறவி வியாதி கிடையாது அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிகரெட் இல்லை ஆல்கஹால்னால வந்தது இல்லை ஸோ இன்சூரன்ஸ் குழந்தைகள் ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்த இந்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் ஒரே படபடப்பா இருக்கா இனம் புரியாத வலியா குத்தர மாதிரி இருக்கா இதெல்லாம் காதலின் அறிகுறி இல்லங்க இருதயம் சம்பந்தமான நோய்களுக்கான அறிகுறிகளா கூட இருக்கலாம் இதயமே 
இது போன்ற பல்வேறு உடல்நலம் பற்றிய விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை உங்கள் சென்னை வானொலியின் மத்திய அலை எழுநூத்தி இருபது கிலோ ஹெட்ஸ் நூற்றி ஒன்று புள்ளி நான்கு பண்பலை ஒலிபரப்பில் பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு தவறாம கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்து குழந்தைகள் நல மருத்துவர் மற்றும் ரத்த நோய் ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ரேவதி ராஜ் அவர்களுடனான இந்த உரையாடல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கிறது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஏற்படுற பக்க விளைவுகள் என்ன மேடம் ஆனால் குழந்தைகள்ன்றதுனால அவங்களுக்கு ஏற்படுற ரொம்ப தீவிரமான பக்க விளைவுகள் என்ன அதை எப்படி வந்து பெற்றோர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அதை கையாளணும் இதுதான் நாங்கள் டெய்லி பார்க்குற ஒரு டிஃபிகல்ட் கண்டிஷன் ஏன்னா ஒரு குழந்தை கஷ்டப்படுறத பார்த்தா அது குழந்த மட்டும் கஷ்டப்படாது ஹோல் ஃபேமிலி இதனால பாதிக்கப்படுறாங்க கீமோ தெரப்பி மெடிசன்ஸ் எந்த அணுக்கள் வேகமாக வளருதோ அதெல்லாம் கரைச்சி யூரினில் கொண்டு வரக்கூடிய மெடிசன் தான் கீமோ தெரப்பி சிலதெல்லாம் டேப்லெட் சிலதெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம் எப்படி கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணாலும் தற்காலிக சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம உடம்புல வேகமாக வளரக்கூடிய அணுக்கள் மூணு ரத்த அணுக்கள் குடலுடைய லைனிங் தோல் குடல் மேல இருக்கிற அந்த லைனிங் அண்ட் முடி ஸோ இதுதான் நம்ம மூணு பார்க்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் முடி கொட்டுது அதுக்கப்புறம் வாய் குடல் எல்லாம் புண்ணாகுது அண்ட் ரத்த அணுக்கள் கம்மியாகுது ஸோ இந்த டெம்பரரி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏழாம் நாள்லேருந்து பத்தாம் நாள் இன்னைக்கு கீமோ தெரப்பி கொடுத்தோன்னா ஏழுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு பத்துலேருந்து பதினாலு நாளில் நல்லா உடம்பு ரிக்கவர் ஆயிடுது ஸோ அந்த செவன் டு டென் டேஸ் வரைக்கும் அந்த குழந்தைய சப்போர்ட் பண்ணணும் வாய் புண்ணா இருக்கு முழுங்க முடியல அப்படின்னா ட்ரிப்ஸு தேவைப்படலாம் வலி குண்டான மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் நியூட்ரிஷன் பார்த்துக்கணும் தோலெல்லாம் க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அண்ட் பிளட்டு தேவைப்பட்டதுன்னா பிளட்டு பிளேட்லெட் தேவைப்பட்டதுன்னா பிளேட்லெட் ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்பட்டதுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்து கல் இரல் இருதயம் கிட்னி இந்த உறுப்புகள்லாம் பாதிக்கப்படாமல் நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த கீமோ தெரப்பி டைமில் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு பெற்றோர்களாக மட்டும் இல்லாமல் சாதாரண ஒரு பிரஜையா இந்த மாதிரியான புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான உதவ வாய்ப்பு இருக்கு மேடம் ஸோ கம்யூனிட்டி ஸ்பிரிட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இந்த மாதிரி புற்றுநோயினால அவங்க குழந்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் நிறையா பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி பிளட் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு பிளட் டோனர் தேவைப்படும் ரத்த தானம் அந்த குழந்தைய பற்றி இருக்கிற கவலையில் யாரை கேட்கலாம் யாராவது கேட்டால் உதவி செய்வாங்களா டிப்ரெஷனாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு மோட்டிவேட்டடாக இருக்காது ஸோ நம்மளாக போய் உங்களுக்கு பிளட் டோனர் தேவையாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது ரொம்ப ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏன்னா ரத்தம் அண்ட் பிளேட்லெட் டோனர் எவ்ரி டே தேவைப்படும் அவங்களுக்கு ஸோ தட் இஸ் நம்பர் ஒன் இல்லைனா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஃபண்டிங்க்கு கனெக்ட் ஒரு என்ஜிஓ தெரியும் இல்லை இங்கே ஃபைனான்ஸ் இங்கே கைடு பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன அவென்யூஸ் இருக்குது அதை பற்றி அவங்களோட பேசலாம் இல்லை சிம்பிளாக அவங்களோட குழந்த இன்னொரு குழந்த இருக்கலாம் வீட்டில் அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை ஸோ அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ் வந்து பார்த்து நம்ம பரிதாபப்படக்கூடாது ஸோ பிட்டி தேவையில்லை அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது கம்பேஷன் ஹெல்ப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக போய் எதிர்பாராத ஒருத்தர் வந்து நமக்கு உதவி செஞ்சால் அதுவே அந்த டைமில் ஆறுதலாக இருக்கும் இந்த ரத்த புற்றுநோய் வந்து சிகிச்சை பெற்று குணமான பிறகு அந்த குழந்தைகளுக்கு நீண்டகால கண்காணிப்பு தேவையா இல்லை தொடர்ற மருத்துவ கண்காணிப்பு அவங்களுக்கு தேவையா லுக்கீபியா சர்வைவர்ஸ் இது ஒரு பெரிய குரூப்பு ஸோ மோஸ்ட்லி எங்களோட ப்ராக்டிஸில் என்ன பார்க்குறோம்னா ஒரு குழந்த சின்ன வயசு ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசில் இருக்கும்போது இந்த புத்து நோயால் பாதிக்கப்பட்டு ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சிடுறாங்க ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பத்து வயசு பதினோரு வயசு ஆனால் அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு வந்தால் குழந்த கேள்வி கேட்குது இங்கே கேன்சர்னு போட்டிருக்கே எனக்கு வந்தது கேன்சராக ஏன் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேங்க இங்கே ஸோ அதனால் நிறையா பேரண்ட்ஸ் செக்அப்கே கூட்டிகிட்டு வரதில்லை ஏன்னா அதை பற்றி பேச விருப்பப்படலை ஸோ கேன்சர் நம்ம ஊரில் பெரிய ஸ்டிக்மாவாக இருக்குது அதை பற்றி பேசவும் தயக்கமாக இருக்குது பேரண்ட்ஸ்க்கு ஸோ சில சமயம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ குடும்பத்தினருக்கோ சொல்கிறது கூட கிடையாது குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி புத்துநோய் வந்தது அப்படின்னு ஸோ 
இது பிரச்சனை தான் பிகாஸ் சர்வைவர்ஷிப்பில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றது இப்போ நிறையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா யூஎஸில் செயின்ட் ஜூட்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஸோ அங்கே யாரெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருக்கோ அவங்கள லைஃப் லாங் ஃபாலோ அப் பண்ணுற மாதிரி செயின்ட் ஜூட் லைஃப் ஸ்டடின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அதில் அமேசிங்காக நமக்கு நிறையா கற்றுருக்கும் அவங்களுக்கு ஹார்ட் ஃபாலோ அப் பண்ணணும் நிறையா பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா அந்த குழந்தைய வெளில போய் விளையாட விட மாட்டாங்க பயம் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுமோன்னு ஸோ வீட்லேயே உட்காந்து நிறையா சாப்பாடு போட்டு ஒபீசிட்டி ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா சைக்கலாஜிக்கலாக இவங்களோட மிக்ஸ் பண்ணாத அவங்களோட மிக்ஸ் பண்ணாத ரொம்ப ஓவர் ப்ரொட்டெக்ட் ஓவர் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் ஸோ கண்டிப்பாக இவங்களெல்லாம் ஃபாலோ அப் பண்ணால் நல்லது தைராய்ட் பிரச்சனை எதுவும் இல்லையான்னு பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி சர்வைவர்ஸ் ஸோ இப்போ ஏஎல்எல் பார்த்தீங்கன்னா பத்து சில்ட்ரன் ட்ரீட் பண்ணோன்னா பத்தில் எட்டு பேர் நல்லா குணமாயிடு நல்லா இருக்க போகிறாங்க ஏஎம்எல்ல பத்து சில்ட்ரனில் ஏழு சில்ட்ரன் சிஎம்எல்ல மோஸ்ட்லி டென் அவுட் ஆஃப் டென் நல்லா இருக்க போகிறாங்க மெடிசன்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ அப் தேவை ஸோ செக்அப்க்கு கரெக்டாக வர மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டா நல்லது அண்ட் எங்களோட ஓன் பேஷண்ட்ஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக ஃபாலோ அப் பண்ணுறவங்க நல்லா காலேஜ் போய் கல்யாணம் பண்ணி குழந்த பிறந்து அவங்களே ரீசர்ச் எல்லாம் பண்ணி புத்துநோய் ரீசர்ச் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய குட் ஸ்டேஜில் நாங்கள் இருக்கோம் இந்த ரத்த புற்றுநோய் வரும்போது மேடம் ரத்தத்தில் வந்து பல வகைகள் இருக்குது ஏ டைப் பி டைப் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி இந்த ரத்த குரூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சில விதமான புற்றுநோய்கள் அதிகமாக வருமா எது வந்து எந்த மாதிரியான குரூப்பில் வந்து அதிகமாக வருது ஸோ பிளட் குரூப்புக்கும் பிளட் கேன்சருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஏன்னா பிளட் குரூப் இருக்கிறது சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் மேலே அண்ட் பிளட் கேன்சர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வெள்ள ரத்த அணுக்கள் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ எந்த குரூப்புக்கு வேணால் யாருக்கு வேணால் வரலாம் குழந்தைகளுக்கு நோய் வந்தாலும் யாராலையும் தாங்க முடியாது அது ரத்த போட்டு நோயெல்லாம் வந்தால் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த நோயை வந்து குணப்படுத்துகிற ஒரு உன்னதமான பணியில் இருக்கிறீங்க நிச்சயமாக உங்களை வந்து கடவுளாக தான் எல்லாருமே பார்த்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிற நீங்கள் இப்போ நேயர்களுக்கு இந்த ரத்த போட்டு நோய் அதுவும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வர ரத்த போட்டு நோய் சம்மந்தமாக ஏதாவது சொல்லணும்னா என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க எல்லா சைல்டுஹுட் கேன்சர்ஸும் மெயின்லி இட்ஸ் கியூரபிள் ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வருத்தமாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ பேரில் நம்ம குழந்தைக்கா இந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னு ஆனால் முதல் நாள்லேருந்தே நம்பிக்கையாக ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தா பெரும்பாலும் மோஸ்ட் சில்ட்ரன் நல்லா ஆகிடுவாங்க நம்ம குழந்தையும் அந்த குரூப்பில் இருக்கணும்னு வேண்டிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தா நல்லது ஸ்டார்ட் ஆன் அ பாசிட்டிவ் நோட் கண்டினியூ வித் ஹோப் அண்ட் தென் கியூர் ஆவாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எழுபதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து முழுமையாக குணமடையதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது எதிர்காலத்தில் இது எப்படி மாட்டது நூறு விழுக்காடு நூறு சதவீதம் முழுமையாக குணமடைய வாய்ப்பு இருக்கா இது தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் ஃபார் ஆல் தான் அது பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் அதுக்கு அந்த கடைசி டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சில்ட்ரனை ஃபுல்லாக குணப்படுத்தக்கூடிய அந்த டைம் இன்னொரு ஒரு பத்து வருஷத்தில் கண்டிப்பாக வரும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இது வரைக்கும் ரத்த புற்றுநோய் சம்மந்தமாக அதுவும் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய அந்த கொடிய ரத்த புற்றுநோய் அது ஏன் வருது அதை எப்படி கண்டறியது எப்படி சிகிச்சை கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி ரொம்பவும் விவரமாக தெளிவாக நேரில் கடுத்துருச்சுங்க அரங்கத்துக்கு வந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்பவும் நன்றி ரொம்ப நன்றி அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் பாதிக்கப்பட்ட சில்ட்ரன் எல்லா சர்வைவர்ஸ் எல்லாருக்கும் மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை குழந்தைகள் ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்து விளக்கம் அளித்தவர் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் ரத்த நோய் மற்றும் ரத்த புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ரேவதி ராஜ் அவர்கள் உடன் உரையாடியவர் பூங்குன்றன் அவர்கள்